ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ എല്ലാ പ്രോജക്റ്റുകളും ഒടുങ്ങിയിട്ട് ഇന്ന് വികസനത്തിനുള്ള മെട്രോ റെയിൽ ഒടുങ്ങിയിട്ട് ഗംഗാ ശുചീകരണം ഈ ഓരോ വേൾഡ് ബാങ്കിൻ്റെ സൈറ്റിൽ ഓരോ പ്രോജക്റ്റുകളുടെയും അതല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിളിൽ തന്നെ സെർച്ച് ചെയ്ത സ്പേസ് വേൾഡ് ബാങ്ക് എന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള ഫണ്ട് കൊടുത്തേക്കണതും ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പായിട്ടുള്ള കൊടുത്തേക്കണതും സ്വച്ഛ് ഭാരതത്തിൻ്റെ വാർത്തകളും ഇതെല്ലാം കാണാം എന്നാൽ ഇതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകളോ ടി വികളിലോ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല അതാണ് പ്രത്യേകത ഫേസ്ബുക്കിലും അങ്ങനെ ഓരോ ഐഡിയകളിലും അതൊന്നും ഇങ്ങനെയുള്ള ഫേക്ക് ഐഡിയകളും അല്ലാത്ത എന്നൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു കടമില്ല ഇന്ത്യ വികസനത്തിലാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷേ വികസനത്തിലാണ് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന അവരൊരു എഗ്രിമെൻ്റ് ഓരോ കോപ്പികളിലും ഇതിലൊക്കെ കൊടുത്തേക്കണം എത്രയോ കോടി രൂപ ഓരോ ഫണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴും അവർ എഗ്രിമെൻറ്റ് കൊടുക്കണത് അതിൻ്റെ ഇവിടെ തന്നെ പുറമേ നിന്നുള്ള ഫണ്ടുകൾ വരുന്നതുള്ള വാൾമാർട്ട് പോലെയുള്ള കമ്പനികൾക്കും എല്ലാം തുറന്നെടുത്ത് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത് അജണ്ട ട്വൻറ്റി വൺ എന്നുള്ള നിയമപ്രകാരം ഭരണം യു എന്നിലേക്ക് വരുത്താനുള്ള ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് പ്രകൃതി സംരക്ഷണം ഇതൊക്കെ അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല തന്നെ പക്ഷേ അവസാന ഗ്ലോബലൈസേഷൻ്റെ അവസാന സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന ഒരു രംഗത്താണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് വേൾഡ് ഗവൺമെൻറ്റ് നമ്മൾ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്യുക അതായത് ഇപ്പോൾ കേരള സർക്കാർ തന്നെ കടത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ജി എസ് ടിയുടെ വരുമാനം നിന്നോടുകൂടി കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് പൈസ കിട്ടണം എന്നാൽ മാത്രമാണ് ശമ്പളം കൊടുക്കണ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ നീങ്ങി ഈ പുറമെ നിന്നും വിദേശത്ത് നിന്നും എല്ലാ പ്രൈവറ്റ് ഏജൻസികളിലും ഒടുങ്ങിയിട്ട് എല്ലാ ഓർഗനൈസേഷനും അവർ ഫണ്ടുകൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫണ്ടുകൾ സ്വീകരിച്ച് സ്വീകരിച്ച് അവസാനം കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ കേരളം കേരളത്തിൻ്റെ ഭരണം സ്വാഭാവികമായിട്ടും കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് അങ്ങനെ തന്നെ വേണ്ടി വരും അതിൻ്റെ അടുത്ത് അടുത്തത് കേന്ദ്രവും ഇതേ രീതിയിൽ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും ഫണ്ടും വികസനവും ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശമ്പളം ഇതൊക്കെ കണ്ടെത്താനുള്ള തുക കണ്ടെത്തി അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഈ വേൾഡ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് എടുക്കണ ലോണിൻ്റെ പൈസ തിരിച്ചടയ്ക്കുകയും വേണം ഇതൊക്കെ കൂടി വരുമ്പോൾ ഏകദേശം ഇരുപത് ഇരു കഴിയുമ്പോൾ ഇതൊന്നും നടക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോവുകയും ഓരോ സർക്കാർ മേഖലയിലും പ്രൈവറ്റ് ഏജൻസികൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു വിദേശ പ്രൈവറ്റ് ഏജൻസികൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതായത് കോർപ്പറേറ്റ് ഭരണം ഇപ്പം തന്നെ കാണാം ആമസോൺ വാൾമാർട്ട് ഏറ്റെടുത്തു ഇബേ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സൈറ്റുകളിലും വാൾമാർട്ട് അവരുടെ എല്ലാ സ്റ്റോറുകളും ഇനി ഇരുപതും മുപ്പതും കിലോമീറ്ററിൽ ഓരോ സ്റ്റോറുകൾ തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ് വാൾമാർട്ടിൻ്റെ തന്നെ അപ്പോൾ ചെറുകിട കച്ചവടങ്ങളെല്ലാം തോന്നും അത് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സർക്കാരിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അത് പ്രൈവറ്റ് സെക്ഷനാക്കി മാറ്റി ഇപ്പോൾ വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഒടുങ്ങിയിട്ട് എല്ലാ മേഖലകളും എല്ലാ മേഖലകളും പ്രൈവറ്റാക്കുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഭരണം രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഗ്ലോബ് യു എൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് അവർ അവരുടെ കീഴിൽ പെടുത്തിയാണ് നൂ ആയിരത്തി ചില്ലാനം കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനികൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അത് ടോൾ വിരിക്കുന്നത് തുടങ്ങിയിട്ട് എല്ലാം വേൾഡ് ബാങ്കിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ഓരോ കമ്പനികൾ അവർ തന്നെ രൂപീകരിച്ച് അവർ തന്നെ ഓരോ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ സ്റ്റെപ്പിലേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ ന്യൂ വേൾഡ് ഓർഡർ അല്ലെങ്കിൽ യു എൻ വൺ വേൾഡ് ഗവൺമെൻറ്റ് അജണ്ട ട്വൻറ്റി വൺ ഇതൊക്കെ ഗൂഗിളിലോ യൂട്യൂബിലോ ഒക്കെ സെർച്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാരാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് രൂപയുടെ റേഷൻ അരി കൊടുക്കുക അതുപോലെ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതികൾ ഇതെല്ലാം കൊടുക്കുന്നത് യു എൻ ആണ് യു എൻ്റെ പദ്ധതിയാണത് യു എൻ പദ്ധതി പ്രകാരം യു എൻ അംഗത്തുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഇത് നിർവഹിക്കണം അത് ചെയ്തോളണം അതുപോലെ തന്നെ ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ എല്ലാ വേൾഡ് രാജ്യത്തും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ആധാർ യു ഐ ഡി സിസ്റ്റം യു ഐ ഡി സിസ്റ്റം ട്രാക്കിംഗ് സിസ്റ്റം ആയിട്ട് എല്ലാ ലോകത്തും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഓരോ മേഖലയായിട്ടും അഴിമതി നിരോധിക്കുക എന്നുള്ള പേരിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് സംഭവം നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇതിനൊക്കെ കൂടി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലോൺ ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ലോൺ അടയ്ക്കാൻ ലോൺ അടയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ലോണിൻ്റെ പലിശ അടച്ചു തുടങ്ങണം പലിശയാണ് അടയ്ക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളൊരു മുപ്പതിനായിരം രൂപ സാലറി കിട്ടു